ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో ఆధ్యాత్మిక నగరం నిర్మాణం స్విమ్స్ ఆసుపత్రి టీటీడీలోకి విలీనం టీటీడీ పాలక మండలిలో కీలక నిర్ణయాలు టీటీడీ రవాణా విభాగంలో ఘనంగా ఆయుధ పూజ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన టీటీడీ చైర్మన్ అభివృద్ది పథంలో ఒంటిమిట్ట కోదండరామస్వామి ఆలయం కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణాన్ని సకల వసతులతో తీర్చిదిద్దుతున్న టీటీడీ తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో బుధవారం టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి అధ్యక్షతన పాలక మండలి సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో తిరుమల తిరుపతిలో పలు అభివృద్ది సేవా కార్యక్రమాలు ఉద్యోగుల క్రమబద్దీకరణ టైం స్కేల్ వర్తింపు స్విమ్స్ ఆసుపత్రిని టీటీడీ అధీనంలోకి తీసుకోవడం తదితర అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ముందుగా ఇటీవల జరిగిన శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భక్తులకు సమున్నతమైన సేవలు అందించిన టీటీడీ అధికారులు ఉద్యోగులకు పాలక మండలి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది సమావేశం అనంతరం పాలక మండలిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పాలక మండలి సభ్యులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి మేడ మల్లికార్జున రెడ్డిలతో కలిసి మీడియాకు వెల్లడించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి రెండవ సమావేశం జరుపుకోవడం జరిగింది ముందుగా బోర్డులో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమం భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా వచ్చిన భక్తులందరికీ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొనే విధంగా వసతులు ఏర్పాటు చేసిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈవో గారికి జేఈఓ గారికి మిగతా అధికారులకి ఉద్యోగులకి బోర్డు సభ్యులకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం జరిగింది సహకరించినందుకు ప్రధానంగా ఈ బోర్డు సమావేశంలో కొన్ని ప్రధాన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే తిరుమల తిరుపతి రెండు కలిపే ఉంటాయి కాబట్టి తిరుమలలో ఏ విధంగా అయితే భక్తులు వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో ఎంత ఇది లేకుండా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరగకుండా పాటిస్తున్నామో అదే నియమాలని తిరుపతిలో కూడా పాటించే విధంగా తిరుపతిలో కూడా పూర్తి స్థాయిలో మద్యపాన నిషేధం విధించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అభ్యర్థన చేస్తూ తీర్మానం చేయటం జరిగింది బోర్డులో అదేవిధంగా తిరుపతి పట్నంలో గరుడ వారధి పేరిట ఒక ప్రధాన నిర్మాణం గత ప్రభుత్వ కాలంలో ప్రభుత్వము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము రెండు కలిపి నిర్మించే విధంగా టెండర్లు పెరగడం జరిగింది ప్రారంభించటం కూడా జరిగింది మేము దానిపై క్షుణ్ణంగా కమిటీ వేయటం జరిగింది మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ కమిటీ సభ్యులతో అందరితో మాట్లాడి గరుడ వారధి అనే నిర్మాణం వల్ల బయట రాష్ట్రాల నుంచి బయట ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తిరుమల కొండపైకి వచ్చే దాని ఉద్దేశం కాబట్టి దాన్ని పూర్తిగా భక్తులకు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా రీడిజైన్ చేసి ఆ గరుడ వారధి అనే ప్రాజెక్టుని ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం చేస్తాం అదేవిధంగా ఇంకో ప్రధాన అంశం సిమ్స్ ఆసుపత్రిని మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన ఫస్ట్ వన్ మంత్లోనే చెప్పడం జరిగింది రాయలసీమ ప్రాంతంలో రాయలసీమే కాకుండా ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాల వరకు కూడా రాష్ట్రం విడిపోయినాక మంచి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో కానీ ఆ లెవెల్లో మన విడిపోయిన తర్వాత మనకి హాస్పిటల్స్ లేవు కాబట్టి సిమ్స్ హాస్పిటల్ని అంత స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బోర్డులో సిమ్స్ హాస్పిటల్ టోటల్ టీటీడీ ఆధీనంలోకి తీసుకొని దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి దశల వారీగా అభివృద్ధి చేసి పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని రాయలసీమ నాలుగు జిల్లాలే కాకుండా అప్ టు ప్రకాశం జిల్లా ప్రజల వరకు ప్రజలకు ఎటువంటి ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చినా ఇక్కడ మేలైన వైద్యం అందించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని పూర్తిగా టీటీడీ కంట్రోల్లోనే పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకో ప్రధాన అంశం తీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి అటవీ కార్మికులకు సంబంధించి వాళ్ళ ఇష్యూ రెగ్యులేషన్ చేయాలి నూట అరవై రెండు మందిని 
రెగ్యులేషన్ చేయమని ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉన్న ఇష్యూ రెగ్యులేషన్ చేయాలని చెప్పి బోర్డులో తీర్మానం చేయడం జరిగింది మిగతా అతో మూడు వందల అరవై రెండు మందికి కూడా టైం స్కేల్ ఇవ్వాలని కూడా టైం స్కేల్ ప్రకారం వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వాలని కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరం సాంప్రదాయం ప్రకారం బ్రహ్మోత్సవాల బహుమానం అని ఇచ్చే సాంప్రదాయం ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి దాని సాంప్రదాయాన్ని అదేవిధంగా కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ సంవత్సరం ఉద్యోగస్తులకి పద్నాలుగు వేల రూపాయలు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్కి బ్రహ్మోత్సవ బహుమానంగా ఇచ్చే విధంగా కూడా బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకో ప్రధాన అంశం కింద స్పిరిచువల్ సిటీ నిర్మాణం చేయాలి అంటే శ్రీవారి భక్తి ధామం పైన పైన వచ్చే భక్తుల్ని ఇక్కడ ఇక్కడ కాకుండా కిందనే పెట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఆ సిటీలో పోయినప్పుడే వాళ్ళకి స్లాట్ బుక్ చేసేస్తారు ఎన్ని గంటలకు పోతే వాళ్ళకి ఏ దర్శనం కావాలన్నా సేవ కావాలన్నా బుక్ చేసుకునే విధంగా అక్కడ వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండకుండా వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసే కార్యక్రమం భక్తి ప్రవచనాలు పిల్లకాయలకైతే గ్రాఫిస్తో కూడిన దైవానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు మెడిటేషన్ సెంటర్ యోగా సెంటర్స్ ఇవన్నీ లేజర్ షోస్ అన్నీ కూడా దేవుడికి సంబంధించిన ముఖ్యంగా వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు అందులో ప్రదర్శన చేసే విధంగా స్పిరిచువల్ సిటీ నిర్మించి అక్కడే భక్తులు ఉండే విధంగా అందులోనే రెస్టారెంట్స్ ఉండి పైన ఒత్తిడి తగ్గించడం కోసం కిందనే అకామిడేషన్ క్యారీ చేయాలి కాబట్టి అది కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించే కార్యక్రమం పనులు ప్రారంభించే కార్యక్రమం మా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ల్యాండ్కి సంబంధించి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి సెటిల్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ బోర్డు బోర్డులో చర్చించి దాన్ని కూడా ప్రారంభించే కార్యక్రమం చేస్తాం బాలాజీ రిజర్వాయర్ని తిరుమల తిరుపతికి నీటి సరఫరా చేసే విధంగా అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేశారన్నారు ఆ ఫిగర్లు ఏదో చెప్పారు సుమారుగా రెండు వందల కోట్లు పైన అవుతుందని దాంట్లో ప్రభుత్వం ఎంత పెట్టాలి టీటీడీ ఎంత పెట్టాలి అనేది ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేసినాక ప్రభుత్వానికి పంపించి ఎందుకంటే దాంట్లో తిరుపతి పట్టణానికి కూడా నీళ్లు సప్లై చేసే కార్య కార్యక్రమం ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఏ విధంగా చేయాలని ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపే కార్యక్రమం కూడా చేయాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఇంకో ప్రధాన అంశం మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ప్లాస్టిక్ వాడకని తగ్గించాలి దేశవ్యాప్తంగా కూడా వన్ టైం యూజ్ చేసే ప్లాస్టిక్ వాటిని చేయించాలి దాంట్లో భాగంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు తిరుమలలో ప్లాస్టిక్ వాడేదానికి తగ్గించేదానికి పూర్తిగా చర్యలు తీసుకోవటానికి ఏ విధంగా అయితే ఏర్పాట్లు చేయాలో ఆ విధంగా ఏర్పాట్లు చేసే కార్యక్రమం చేయమని అధికారులకి విన్నపించ చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్స్ బాటిల్స్ని పొంగల్ ఖచ్చితంగా త్రీ మంత్స్ ఇప్పటి నుంచి పొంగల్ తర్వాత పైన ప్లాస్టిక్ బాటిల్ని నిషేధించే కార్యక్రమానికి చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా బోర్డులో నిషేధించారు సంక్రాంతి తర్వాత కొండపైన ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ మాత్రం వాటికి తగ్గించే కార్యక్రమం చేస్తాం అదేవిధంగా ప్లాస్టిక్ సంచులు ముఖ్యంగా ప్రసాదాలు ప్లాస్టిక్ సంచులు ఇవ్వటం అనేది వస్తుంది అదేవిధంగా మూడు వందల ఎనభై ఆరు మంది కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులకు కూడా టైం స్కేల్ ఇవ్వాలి అనే నిర్ణయం కూడా ఈరోజు బోర్డులో తీసుకోవడం జరిగింది అదే కాకుండా రెండు వందల నలభై ఆరు మంది కళ్యాణ కట్లలో పనిచేసే బార్బర్స్ కూడా టైం స్కేల్ ఇవ్వాలి ఈ రెండింటిలో కూడా రెండు వందల నలభై ఆరు మంది ఈ రెండు అన్నింటిలో కూడా కోర్టు డైరెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి దాని ప్రకారమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేసే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దాన్ని కూడా తిరుమలలో అమలు చేయడానికి మా బోర్డులో ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అది ముఖ్యంగా అర్చకులకు సంబంధించి ప్రధాన అర్చకుల అర్చకుల అని డిఫరెన్షియేట్ చేయదలుచుకోలేదు మేము ఎవరైతే అర్చకులు కొంతమంది రిటైర్ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళ సేవలు మళ్ళా హెరిడిటీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లా ఇచ్చిందో వయసు పారపర్యంగా హెరిడిటరీగా అదేవిధంగా తిరుమలలో కూడా వాళ్ళ సేవలు మళ్ళా వాడుకోవడానికి ఏ విధంగా వాడుకోవాలి ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సార్ ఆ డైటీలు మొయ్యాలన్నా తేవాలన్నా కూడా అందుకని ప్రధాన పూజారులుగా కాకుండా ప్రధాన అర్చక సేవలకు కాకుండా ఇంకా దే దేవాలయంలో ఏ విధంగా వాళ్ళ సేవలు వాడుకోవచ్చో అది అధికారుల్ని జేఈఓ గారిని ఈఓ గారిని కూర్చొని మాట్లాడి అవసరమైతే ఏదైనా అర్చక మనకి అడ్వైజరీ అర్చకల అడ్వైజరీ కమిటీ ఒకటి వేసుకునైనా సరే విధి విధానాలని 
వర్కౌట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది శివానీ ట్రస్ట్ అనేది ముఖ్య పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వ కాలంలో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న మీకు తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ సిస్టమ్లు రద్దు చేయడం వల్ల మనం కొంత సమయాన్ని ఆదా చేయగలిగాను దానివల్ల ఎక్కువ భక్తుల్ని ఈఏపీ దర్శనాలు చేయించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి మనం శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసి దేవాలయాలు నిర్మించే కార్యక్రమం చేద్దాం దానికి మేము ఈ ఆలోచన చేసి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది శ్రీవాణి ట్రస్ట్ని పెట్టి దాంట్లో డొనేషన్ పదివేలు ఆ పైన డొనేట్ చేసే వాళ్ళకి వన్ టైం దర్శనం విఐపి దర్శనం కల్పిస్తాం ఆ డబ్బును మనం దేవాలయాలు నిర్మించి అన్యమత ప్రచారం ఎక్కడైతే జరుగుతుందని మనం భావిస్తున్నామో దాన్ని అరికట్టడానికి చర్యలు తీసుకోవటానికే దీన్ని ఉద్దేశించడం జరిగింది తిరుపతిలోని టీటీడీ రవాణా విభాగంలో గురువారం ఉదయం ఆయుధ పూజను ఘనంగా నిర్వహించారు రవాణా విభాగంలో ఆయుధ పూజకు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి రాష్ట ప్రభుత్వ విప్ టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డిలకు రవాణా విభాగం జీఎం శేషారెడ్డి వేద పండితులు పునకుంభంతో స్వాగతం పలికారు అక్కడ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారుల చేత ఏర్పాటు చేసిన సంగీత విభావరి వినులు విందుగా సాగింది అనంతరం టీటీడీ చైర్మన్ కు ఈవోకు నూతనంగా కేటాయించిన వాహనాలకు మరో మూడు వందల వాహనాలకు ఆయుధ పూజను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి ఎస్విబిసితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ఈ రోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న వెహికల్ డిపోలో ఉద్యోగస్తులు అధికారులు ఇందులో పనిచేసే డ్రైవర్లు అందరి సమక్షంలో ఆయుధ పూజ కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది రాబోయే కాలంలో ఇక్కడ పనిచేసే వర్కర్స్కి అధికారులకి ఇందులో ప్రయాణించే ప్రయాణికులకి ముఖ్యంగా డ్రైవర్లకి అందరికీ బాగా మేలు జరగాలి ఎటువంటి ఇవి లేకుండా ఆటంకాలు లేకుండా రాబోయే సంవత్సరం కాలం పాటు భక్తులకు మెరుగైన సేవలు చేసే విధంగా ఇందులో పనిచేసే కార్మికులు డ్రైవర్లు ఉండాలని చెప్పి ఆ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని వేడుకుంటూ ఈ ఆయుధ పూజ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ కూడా ఆయుధ పూజ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో సుమారుగా మూడు వందల వెహికల్స్ బస్సులు అయితే కార్లు అయితే జీపులు అయితే ప్రచార రథాలు అయితే ఉచితంగా భక్తులను చేరవేసే బస్సులు అయితే ఐదు వందల మంది కార్మికులు కానీ డ్రైవర్లు కానీ ఇందులో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరికి సేవలు కూడా భక్తులకి మెరుగైన సేవలు అందించే విధంగా వాళ్ళందరూ పనిచేయాలని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని వేడుకుంటూ ఆయన ఆశీస్సులతో రాబోయే కాలంలో ఇంకా భక్తులకు మెరుగైన సేవలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం రాబోయే కాలంలో తిరుమల తిరుపతిలో పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు మేము లోగడ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవటం జరిగింది ఆ నిర్ణయాల్లో భాగంగా రాబోయే రోజుల్లో తిరుమలలో ఉచితంగా రథాలు నడుపుతాం ధర్మరథాలు సుమారుగా పన్నెండు పదమూడు రథాలు నడుపుతున్నాం ఒక్కొక్క బస్సు సుమారుగా మొత్తం పన్నెండు బస్సులు కలిపి మూడు వందల ట్రిప్పులు వేసి అరవై డెబ్బై వేల మంది యాత్రికుల్ని కళ్యాణ కట్ట నుంచి వాళ్ళ కాటేజీలకి కాటేజీల నుంచి దేవస్థానానికి అన్న ప్రసాదానికి వివిధ రకాలుగా కూడా సేవలు అందించే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు త్వరలో ఆ బస్సులన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ బస్సులుగా మార్చే కార్యక్రమం చేపిస్తాం ప్రథమంగా రెండవ భాగంగా ఉద్యోగస్తులు వాడే వెహికల్స్ కూడా అవి కూడా త్వరలోనే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సుమారుగా నలభై ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి మేము ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది ఏ కంపెనీ అయితే మెరుగైన సేవలు అందించి బెటర్ బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుందో కనుక్కొని ఆ కంపెనీ వెహికల్స్ కొనుక్కోవాలని చెప్పి మేము బోర్డులో కొన్ని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి త్వరలోనే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కూడా తీసుకొచ్చి తిరుమలలో తిరుపతిలో పరివారాన్ని కాపాడటానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలిగా తరఫున మేము ఈ చర్యలు కైకోవటం జరుగుతుంది ఓం నమో వెంకటేశ్ ఆయనం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో బుధవారం సాయంత్రం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యనిర్వాహక కమిటీ సమావేశం జరిగింది టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుపతి జేఈవో బసంత్ కుమార్ బోర్డు సభ్యులు 
మోరంశెట్టి రాములు శివకుమార్ డీపీపీ కార్యదర్శి ఆచార్య రాజగోపాలన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశంలో హిందూ ధర్మ ప్రచార వ్యాప్తికి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలో కంచి కామకోటి పీఠం ఆధ్వర్యంలోని బ్రాహ్మణ బాలల సంప్రదాయ జ్యోతిష్య పాఠశాలకు ఆర్థిక సాయం అందజేయాలని నిర్ణయించారు అలాగే రాష్ట దేవాదాయ శాఖ ద్వారా నిర్మించిన ఐదు వందల ఆలయాలలో మొదటి విడతగా వంద ఆలయాలకు భజన సామాగ్రిని అందజేయాలని శ్వేతలో నిర్వహిస్తున్న అర్చక శిక్షణకు హాజరయ్యే ఎస్సీ ఎస్టీ మత్స్యకార అభ్యర్థులకు శిక్షణ కాలంలో రోజుకు రెండు వందల భృతి చెల్లించాలని నిర్ణయించారు ప్రతి ఏటా జానపద కళాకారుల బృందాల గురువులను సన్మానించాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు తిరుమలలో నగర సంకీర్తన అఖండ హరినామ సంకీర్తన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనే కళాకారులకు రెండు వందలు చెల్లించడానికి ఆమోదం తెలిపారు శ్రీ వైష్ణవ ధర్మాన్ని తన శిష్య పరివారంతో కలిసి విశ్వవ్యాప్తం చేసిన వైష్ణవాగ్రగణ్యుడు మనవాళ్ల మహాముని ఆ మహానుభావుడి తిరునక్షత్రోత్సవాలు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి పది రోజుల పాటు ఘనంగా కొనసాగనున్న ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజైన బుధవారం సాయంత్రం మనవాళ్ల మహాముని సన్నిధిలో జీయంగారు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం ఆస్థానం నిర్వహించారు అలాగే శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలోని తిరుమల నంబి సన్నిధిలో తిరుమల నంబి తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అక్టోబర్ ముప్పైవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడో రోజైన బుధవారం సాయంత్రం తిరుమల నంబి సన్నిధిలో టిటిడి జీయంగారు శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు తిరుమల నంబి వంశీయులు దివ్య ప్రబంధ గోష్ఠి పూర్తి చేశారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర నీరాజనాలతో ఆస్థానం నిర్వహించారు విజయనగరంలోని శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో ఏకాదశి పూజలు మనోహరంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాన్ని కన్నుల పండువుగా నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆకముక్తంగా స్వామివారికి అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా వేణుగోపాల స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా కొలువదీర్చి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు కర్నూలు జిల్లా నందెల పట్టణంలోని శ్రీకృష్ణ మందిరంలో ఆశ్వయుజ మాసం బుధవారం సందర్భంగా పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు స్వామివారి మూలమూర్తికి పంచలోహ విగ్రహాలకు పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించి మూలమూర్తులను ఉత్సవమూర్తులను పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి సహస్రనామార్చన చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామివారి దేవాలయం అభివృద్ది బద్దంలో నవ్య శోభను సంతరించుకుంటోంది ప్రతి ఏటా రాష్ట్ర ఉత్సవంగా నిర్వహించే సీతారామ కళ్యాణం జరిగే కళ్యాణ వేదికను కోట్లాది రూపాయల నిధులతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతూ సకల వసతులను కల్పిస్తున్నారు దక్షిణ అయోధ్యగా వెలసిల్లుతున్న ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి క్షేత్రానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సర్వహంగులను కల్పిస్తోంది త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా ఒంటిమిట్ట ప్రాంతంలో సంచరించారని ప్రతీతి అందుకే ఇక్కడ రామతీర్థం లక్ష్మణతీర్థం కూడా నెలవై ఉన్నాయి జాంబవంతుల వారు ఇక్కడ ఏకశిలపై సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రతిష్ఠించారని పురాణాల ద్వారా తెలుస్తోంది తదనంతర కాలంలో ఎందరో చక్రవర్తులు రాజులు కవులు కళాకారులకు ఆవాసంగా ఒంటిమిట్ట క్షేత్రం వెనుతుకెక్కింది ఇంతటి ప్రాశస్త్యమున్న ఈ క్షేత్రాన్ని రెండు పేల పదహారులో టిటిడి తన పాలన పరిధిలోకి తీసుకుని విశేషంగా అభివృద్ది చేసింది గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా సీతారామ కళ్యాణాన్ని రాష్ట్ర ఉత్సవంగా నవనవోన్మేషంగా నిర్వహిస్తోంది సీతారామ కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి లక్షలాదిగా విచ్చేసే భక్తకోటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణాన్ని పదిహేడు కోట్ల ఇరవై లక్షలతో విశేషంగా అభివృద్ది చేస్తోంది భక్తులందరూ కళ్యాణాన్ని కూర్చుని తిలకించేలా ప్రత్యేక వేదికలను ఏర్పాటు చేస్తోంది కళ్యాణ వేదిక ప్రాంగణంలో శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేయనున్న నాలుగు వేదికల నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి వేదిక ప్రాంగణాన్ని చదురు చేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కళ్యాణ వేదిక ముందు భాగంలో కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి విచ్చేసే ప్రముఖుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఇరువైపులా కలసం ఆకృతిలో గదులను నిర్మిస్తున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాలబాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలమందిరం బాలబాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న 
శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయ ట్రస్ట్ తో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ పాత పెద్దమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజమాసం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని అందంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే లోక కళ్యాణార్థం ఆలయ ఆవరణలో నవగ్రహ గణపతి హోమాలను నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులోని శ్రీ లక్ష్మి చెన్నకేశవ స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి చక్రతాళ్వార్లకు స్నపన తిరుమంజనం ఆగమోక్తంగా జరిగింది ముందుగా అమ్మవారి మూలమూర్తిని పలు రకాల పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు ఆపై స్నానపీఠంపై మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని చక్రతాళ్వార్లను వేంచేపు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి కర్పూర నీరాచనాలు అందజేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా మహాలక్ష్మి హోమాన్ని పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక ఇటు కడప బేస్తవీధిలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో బుధవారం సందర్భంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు వేద మంత్రాల నడుమ అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించి ఆపై చక్కటి అలంకరణలతో నీరాజన సమర్పణ పూర్తి చేశారు భాగ్యనగరంలోని పలు ఆలయాలలో గణపతి హోమాలు పంచామృతాభిషేకాలు వైభవంగా జరిగాయి అలాగే స్కందగిరిలో రాహుకాల పూజలు దుర్గాదేవికి లక్ష గాజులతో దివ్యాలంకరణతో అర్చనలు భక్తిరస భరితంగా జరిగాయి ఆ మనోహర దృశ్య మాలిక మీకోసం అల్వాల్ కానాజీగూడ మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో బుధవారం సందర్భంగా స్వామివారికి విశేష అర్చనలు మనోహరంగా జరిగాయి గర్భాలయంలోని లక్ష్మీ సమేత శ్రీ మరకత గణపతిని రత్న శోభిత స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారి సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలను హోమగుండంలో సమర్పించి భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో గణపతి యాగాన్ని పూర్తి చేసి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు ఇటు సికింద్రాబాద్ స్కందగిరి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో రాహుకాల పూజలు చేశారు ఉత్సవ మండపంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉత్సవ మూర్తిని స్వర్ణాభరణాలు గజపూల మాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు అందజేశారు భక్తులు నిమ్మకాయ దొప్పలలో దీపాలు వెలిగించి రాహుకేతువులు నాగదేవతల అనుగ్రహం కోరుతూ ధూపదీప నైవేద్యాదులతో పూజాధికాలు నిర్వహించారు ఇక నారాయణగూడ గాంధీ కుటీర్లోని శ్రీ భూలక్ష్మి దుర్గాదేవి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ మాసోత్సవాలలో భాగంగా అమ్మవారికి గాజుల అలంకరణ నిర్వహించారు అమ్మవారి దివ్యమంగళ మూర్తిని పసుపు చందన శోభితంగా కొలువు తీర్చి స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాల మధ్య ముచ్చటగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని వర్ణశోభిత గాజులతో సౌభాగ్యానికి ప్రతీకగా వేంచేపు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే సైనిక్పురిలోని శృంగేరి పీఠం శ్రీ విజయ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు చేశారు స్వామివారి కృష్ణశిలామూర్తిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అష్టోత్తర శతనామార్చనతో దూపదీప నివేదనలు కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయానుసారం అభిషేకం నిర్వహించి నీరాజనాలు అందజేశారు ఆపై భక్తులకు తీర్థ ప్రసాద వితరణ చేశారు విజయనగరం జిల్లా పార్వతీపురంలోని శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారి మూలమూర్తిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ఉత్సవమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం జరిపారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు మంగళ హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం
తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై బుధవారం రాత్రి వాయులీనో ప్రదర్శన వీణులు వెందుగా జరిగింది కేరళకు చెందిన తిరువజ్జాహ్ వాయులీన వాద్య కచేరి శ్రీవారి భక్తులను సమోహితులను చేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ